con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. La última vez que conversamos con don Eliezer Feinsack era aspirante a la presidencia de la república y hoy lo hacemos eh, con él en calidad de diputado electo. Un mandato muy claro de ser partícipe de la oposición al gobierno de la república, el que quede electo a partir de mayo, bueno, que quede electo en abril y que asuma funciones a partir de mayo, es lo que recibió eh, el Partido Liberal Progresista eh, como eh, voluntad del electorado y por ello vamos a tratar de hacer un repaso, un acopio de algunas de las cosas que hemos conversado con don Elief, Eliezer Freinsack y además poner en perspectiva lo que, lo que viene y desde la visión del liberal progresista cómo es que eso se acometerá. Don Eliezer, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Vilma, muchísimas gracias por la invitación y un saludo caluroso a, a toda la audiencia de Colombia y de Hablando Claro. ¿No ha parado desde que terminó la primera ronda o sí se tomó los días de descanso? No, 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 no. Más, más bien yo, yo creí eh, en mi inocencia. Que, política. En mi inocencia política que la, que la semana después de las elecciones iba a ser más tranquila y al contrario, ¿verdad? Fue, fue eh, bueno, de ahí uno tiene que hacer miles de llamadas, agradecerle a la gente, empezar a coordinar el trabajo de la fracción legislativa, eh, la prensa, la verdad que, que me ha solicitado. No descansa. No, no descansa la prensa y, <risa> y le piden a uno entrevistas, intervenciones y entonces, eh, de ahí únicamente el sábado que nos invitaron unos amigos a, a, a una casa en la montaña, nos fuimos a, a dormir ahí en el frío de la montaña. Qué y, delicia, qué eh, delicia. Don pero, pero básicamente he pasado. He full. pasado full, sí, sí, sí. Así es. Um, la última vez que vino, uh, le dije que si usted no creía que teniendo dos meses más de campaña se colaba en la segunda ronda y por supuesto que usted políticamente eh, esperable me dijo que no, que le alcanzaba sí. ¿Hoy qué dice? Eh, bueno, en, en, de allá en este momento es un hipotético, ¿verdad? Pero, Digo, ¿me concedería eh, alguna, ah, probablemente, alguna razón? Eh, probablemente ni siquiera dos meses eh, ¿Un eh, mes? Yo creo que con dos semanas más Ajá. probablemente hubiéramos, hubiéramos alcanzado, pero eh, bueno Difícil de, difícil de saberlo, ¿verdad? Uh -huh. Ciertamente tuvimos un crecimiento espectacular en las últimas dos semanas y eh, se reflejó en las urnas. Eh, obtuvimos un resultado, ya con los pies puestos sobre la tierra, obtuvimos un resultado muy bueno para un partido uh -huh. emergente. Eh, eh, seis diputados, eh, un cuarto de millón de personas eh, confió en nosotros y nos dio su voto. Eh, probablemente cuando se finalice el conteo manual de los votos eh, habremos superado al PUSC en, en votos en presidencial, ¿verdad? Eh, y creo que, bueno, son, son logros muy importantes para un partido que, que eh, emergente que, que por primera vez llega a la Asamblea Legislativa. Con los pies puestos en la tierra, dice eh, usted, don Eli Feisac, eh, hubo un momento en que, en que el efluvio embriagaba un poco, porque sí, sí, se, sí se lo creyeron, sí bueno, creyeron por, que por podían su, llegar. Por supuesto, creíamos que podíamos llegar a la segunda ronda, eh, y, y lo voy a decir claramente, lo creíamos desde el primer día eh, nosotros teníamos una estrategia creo que, creo que lo comenté la vez pasada que decía que eh, cuando empezamos la, la, a mover la campaña en, en agosto septiembre, uh -huh. eh, hicimos un estudio que decía que a mí me conocía menos del 3% de la población costarricense uh -huh. sí, sí, eh, lo y entonces estábamos claros que, que la primera parte de la campaña iba a ser dar a conocer al candidato, al partido, a las propuestas, etcétera, ¿verdad? Y que los pasos que hay que seguir del momento en que uno da a conocer algo hasta que la gente compra la idea, toma varios meses, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sabíamos que, que lo nuestro era para que reventara hacia el final de la campaña. Eh, en, en, digamos que en, que en el orden, no, no, no cronológico, pero en el... En el, en el en la dimensión del tiempo, uh -huh. lo que nos falló fue que nosotros calculábamos poder llegar a finales de diciembre, digamos, a la tregua navideña, eh, ya por encima del 3-4% en intención de voto. Y eso no sucedió. Y eso sucedió hasta de mediados enero. de enero, uh -huh. ¿verdad? Y una vez que sucedió, 
se dio exactamente como lo preveíamos, ¿verdad? Una vez que llegábamos a ese umbral... Empezaban el, a crecer más rápido. El psicológico empezábamos a, a crecer como la espuma. Uh -huh. Entonces se dio, pero se dio, se nos dio un par de semanas después de lo que, de lo, que lo habíamos eh, eh, planteado. No, ¿verdad? no quiero indisponerlo, pero el que creció como la espuma fue Rodrigo Chávez, el También. Partido Progreso. También. Um, ¿Cuál es la diferencia, digo, entre la propuesta suya y la de él, y por qué él llega a la segunda ronda y no usted? Porque, claro, él logró evidentemente despegarse primero y le alcanzó para colarse en la segunda ronda, ya sin analizar, digamos, lo que pasó con la campaña de Nueva República, lo que pasó con el Partido Unidad Social Cristiana, que fue realmente una, una caída fuerte. Este, ¿qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre Eliezer Fengsak y Rodrigo Chávez? Solo una. Sí. <risa> eh, no, o sea, yo le, yo... Si usted quiere decir más, no hay problema, por supuesto. Sí. No bueno, seré yo, yo... Quien, quien lo vaya a usted a cortar aquí. <risa> Bueno, eh, eh, empecemos por, por eh, un partido que se preparó para, para participar en las elecciones, para gobernar, nos preparamos para gobernar, sí, sí. con un plan de gobierno eh, de, de más de 200 páginas, que, que no es solo cantidad, es un plan de gobierno que tenía propuestas serias integrales para resolver los problemas del país, eh, que, que el el programa Estado de la Nación cuando revisó los programas determinó que el nuestro era uno de los de los que más porcentaje sí. de, dedicaba a plantear eh, propuestas y soluciones Ajá. ¿verdad? Había eh, tres programas realmente que eran digamos más solventes o hay porque todavía están ahí el suyo, el del Partido Liberación Nacional y el del Frente Amplio según logro recordar creo que sí, sí. Eh, bueno entonces comparam comparamos eso contra un plan de gobierno de 24 páginas que fue lo que presentó eh, el Partido Progreso Social Democrático, ¿verdad? Entonces, había, había una... Pues nos confirma que los planes de gobierno, aunque estén muy bien armados, es correcto. no son... No, no es lo que termina. O sea, al final de cuentas, el, el, el voto, y esto siempre me lo han dicho los, los expertos en, en, en mercadeo político, etcétera, el voto para la mayoría de la gente es emocional. Sí. Incluso para los que nos creemos hiperracionales. Eh, muchas veces lo que hacemos es racionalizar uh -huh. lo que nuestros sentimientos nos dicen. Claro, ¿verdad? yo preguntaba en términos de que tenía don Rodrigo, que no tenía don Eliezer, porque él llegó a la segunda ronda y usted no llegó a la segunda ronda y no fue a falta de programa de gobierno, según usted plantea, eh, de solvencia, de conocimiento, uh -huh. me refiero a dos economistas uh -huh. eh, de la misma generación. ¿Qué sería? Yo, yo creo que hay varios factores nuevamente eh, ¿le puedo eh, ensayar eh, una hipótesis? por supuesto ah. es la dueña del espacio pero <risa> me gusta mucho discutir con <risa> usted así. Esto, esto de que soy la dueña este eh, bueno yo creo que eh, tiene eh, un buque de proa eh, con que se llama doña Pilar Cisneros y usted no tenía eh, no porque nuestra propuesta no se trataba de figuras, se trataba de propuestas de cómo resolver los problemas del país pero ciertamente yo creo que, que Pilar Cisneros eh, probablemente sea el principal factor que explica el, el crecimiento de Rodrigo Chávez eh, la campaña que ellos hicieron a mi juicio cuestionable en el sentido de ir a poner la foto de Pilar Cisneros en todas las provincias y tenemos reportes de miembros de mesa que, 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 que nos dicen que llegaba gente a votar en, eh, en lugares remotos del país y decía eh, decían, eh, vengo a votar por Pilar Cisneros, o que en cuál en cual casilla tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando le decíamos, usted no puede votar por Pilar Cisneros, ella es candidata en San José, no en Guanacaste, decían, no, 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 mentira, yo sí puedo votar por Pilar Cisneros, quiero votar por ella, ¿verdad? Este, eh, pero ciertamente. Si estuviera eh, aquí eh, mi colega eh, Eduardo Valdares, y es mucho atrevimiento el mío decir que yo sé de fútbol eh, la milésima parte de lo que sabe, eh, diría que la efectividad es quien ganó, quien metió sí, gol, ¿verdad? No correcto. quien jugó bonito. Y resulta que eh, esa campaña, con esas vallas, es. en todo el territorio nacional, eh, le dio eh, este un enorme resultado. A mí me decía un amigo en San Carlos, es que doña Vilma, nosotros todos fuimos a votar por doña Pilar. Uh -huh. este Entonces, claro, 
me refiero al hecho de que usted era eh, tan desconocido como don Rodrigo o don Rodrigo tan desconocido como usted, aunque usted ha sido, digamos, más influyente como formador de opinión, columnista eh, y sí, con tertulio verdad. radial lo, lo este, es que, en muchas partes. Lo que pasa es que lo que nos dicen los estudios que nosotros hicimos previos a la campaña es que de ahí, ser columnista y ser con tertulio en programas radiales le llega a un 3 o 5% de la población. Este, ¿Y cómo se llama? Así tan triste, me lo sí. está poniendo. Bueno, yo, yo, yo después de seis años de estar escribiendo artículos, sí. eh, participando en programas radiales, en programas de televisión, en debates universitarios, etc., eh, al principio de la campaña yo era conocido por... Sí. 3, 4% de la población, ¿verdad? Bueno, le digo más, don Carlos Ricardo Benavides y don Roberto Thompson siempre usó este ejemplo, fueron a la convención del Partido de Liberación Nacional, uno siendo exministro dos veces, diputado dos veces, el otro alcalde, alcalde. diputado, y los conocían el 6, 7% de la población. A mí eso me impresionó mucho en las mediciones que hicieron para esa convención, porque en efecto... Eh, pareciera, y esto tiene que ver con la cultura política y la participación política, que no se reduce a la participación político-electoral o político-partidaria de los costarricenses, que es sumamente baja, según el índice que ahora tenemos así a flor de piel de la democracia, es sumamente baja, eh, ahí yo estoy como con la idea de que ahorita, ahorita bajamos de escalón, ojalá que no, pero tengo esa idea, porque realmente este, eh, hay poca vinculación, eh, el ciudadano no, no se involucra en el conocimiento de los asuntos de la política pública eh, y, de la, y, y de la política en general, eh, bueno, aquí me dice Eduardo Valdares que sí, que en, efect en efecto este, sí. le dio resultado y punto, es correcto. y punto, es claro sí. hay mucha más vinculación en torno, digamos, a una actividad colectiva como, como el fútbol ni que decirlo, eso es incuestionable que respecto de los asuntos sí. de la polis, ¿verdad? de lo que nos afecta y nos afecta a todo entonces, claro, algo ha fallado este eh, sistema democrático nuestro eh, por cierto, hoy ya de regreso, eh, aleluya, el sector público, todo completo en presencial, porque realmente eso ha sido un, un enorme, una enorme herida en, en, la, en la formación de nuestros muchachos y sí. niños, eh, pero algo ha fallado, porque en efecto esa desvinculación es absoluta, la gente no quiere saber nada de nada, y vea, no importa qué tan mal juegue la selección, no importa qué tan mal estén los equipos de la primera división, que la gente no quiere dejar de saber del tema, Así no es. importa que los afecten los casos de corrupción, como los han afectado gravísimamente, eh, digamos que ahí prima la institucionalidad por encima de las debilidades y las vulnerabilidades que se acusan, los juegos de poder, las tricuñuelas, aquí, en términos de la política y de lo político, no damos perdón, y además, lo estábamos hablando nosotros antes de la pausa, don Eliezer, perdón, antes de entrar al aire, eh, somos durísimos, no le queremos conceder al rival ni siquiera una victoria. Sí, este, yo creo que hay una combinación de factores, Vilma, el, el, eh, buena parte de los costarricenses han llegado a sentir que no tiene sentido involucrarse en la política, uh -huh. porque no importa quién está en el poder, nada cambia para ellos, y eso para mí eh, es lo que explica el crecimiento del abstencionismo, ¿verdad? gente que dice, ¿para qué me involucro? Si no importa lo que, lo que, lo que hagamos, no importa cómo yo vote, nada va a cambiar. Este, y no es el tema de que la gente crea que un voto no hace la diferencia, es el tema de que la gente cree que el voto no hace la diferencia. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, Mi voto y los otros tampoco. Exacto, sí, exacto. Sí, porque sí, sí. porque de, al final de cuentas, hace, hace ocho años, el país decidió como un todo hacer un cambio, romper con el bipartidismo, probar algo nuevo, eh, y lo cierto es que, en el fondo, los problemas eh, seculares de Costa Rica este, siguen estando ahí. No se ha hecho gran cosa por resolverlos. Se atiende lo inmediato y, y se olvida del, del, claro, del largo claro, plazo, claro. ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, y yo dije esto en campaña, a mí lo que más me dolió de, de la campaña fue constatar que hay un porcentaje grande de costarricenses que están convencidos 
de que es imposible cambiar, uh -huh. de que no importa sí. qué pasa en este país, el país no va a cambiar. Sí. Eh, y, y me duele mucho porque eso provoca uh -huh. dos cosas. Uno, eh, abstencionismo. Y lo otro es que, el, que, que esos votantes que están convencidos de eso, al final entonces dicen, mejor no probar nada nuevo, vamos con lo viejo conocido, que ya sabemos lo que da, aunque no sea suficiente, aunque no sea satisfactorio, y eso le favorece entonces a, 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 a los planteamientos que básicamente dicen, sigamos haciendo lo mismo, no cambiamos Bueno, nada, pero es porque... que el resultado de la elección no dice eso. El resultado de la elección del primer domingo de febrero dice que hay un sector de la gente que se inclina, y aquí ya podemos entrar a, sí. a ver números, que se inclina eh, por, digamos, por el establecimiento, por lo seguro, por el área conocida, y hay un sector del electorado, será poco, evidentemente, porque entre Rodrigo Chávez y don José María Figueres alcanzan eh, una cuarta parte de padrón electoral, ¿verdad? Es poco, pero, pero es el pronunciamiento, porque finalmente, como decía don Gustavo Román aquí eh, sentado hace dos días, no importa si uno se declara abstencionista, sí. enojado, protestón o lo que sea, los demás van a elegir. Bueno, pero el, te pero el tema es precisamente ese, entre ellos dos sumados, sí representan una cuarta parte del, del, del padrón. Claro, claro, para eso quiere, la segunda. Quiere decir que el mensaje ha calado tan profundamente que, para empezar, el 40% de la gente se quedó en la casa. Sí. Eh, y del otro, del otro porcentaje, o sea, estamos hablando de un, tal vez, 10% apoyó un cambio más radical al apoyar a, a Rodrigo Chávez uh -huh. eh, y un 15% apoyó a, a volver al pasado, uh -huh. ¿verdad? Dice, sí. dice aquí un oyente muy muy apreciado, este, siendo que el voto es emocional, como plantea Don Eli, eh, ¿no será que la gente percibió a Don Rodrigo con más carácter que usted? Y podría ser, habría, habría, que, <risa> habría, la, habría que hacer el, la, el estudio. Lo, lo, lo que sí es cierto es que yo eh, hice una campaña seria de altura donde propuse hacer cambios importantes en este país, eh, pero yo no creo en la política rastrera de andar atacando a la gente y, y, y decir, digo, a veces uno estilo. tiene que señalar, uno tiene que señalar responsables, ¿verdad? A, a mí cuando, cuando hablamos de la, de la crisis fiscal, de qué sé yo, eh, que, que los gobiernos del PAC, sobre todo el primero, la manejaron muy mal, pero uno no puede ignorar que esa crisis fiscal se gestó en el gobierno de Oscar Arias y que el gobierno de Laura Chinchilla la profundizó, y que el gobierno de Luis Guillermo... Bueno, porque, Solís, porque peor, se le cayó la reforma fiscal a doña Laura, bueno, bueno pero, o sea, la, pero la, la intentó, la intentó fiscal, una pequeña reforma. La reforma fiscal se le cayó a ella, se le cayó a, a don Abel Pacheco, Pacheco, se le cayó a todo el mundo. En la sala ¿verdad? cuarta, como este, no, sí, no, no, a, a ellos dos en la sala constitucional. Así es, pero... Sí. pero ahí es donde está, ahí es donde está uh, la idea ya muy acentuada de muchos de nosotros, porque me tengo que incluir como ciudadana, de que es muy difícil cambiar las cosas. Porque parece que está instalado en nosotros la idea de que a fuerza de haber hecho tantos controles sobre controles y más controles, ¿verdad? Nos hipertrofiamos y ahora nos cuesta desatar este nudo. Nos cuesta mucho desatar los nudos. Bueno, no, nos, nos va a seguir costando, eh, Vilma, mientras sigamos mandando al poder. Eh, a, 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 a quienes piensan básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque eh, es que es que ahí es donde está la, la ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Decía aquel filósofo mexicano, ahí está el detalle, porque es muy complicado, ¿verdad? Porque lo otro es ya hagamos todo por referéndum, no, hagamos no, todo, no, no, bueno, no, no. porque es que usted no, lo que está diciendo es no que si hacemos todo como lo hicimos, ¿verdad? Este no nos va a servir y claro, ¿y qué está diciendo una una parte del electorado? Está diciendo, pues cambiemos radicalmente. No, no, a, a ver, sí, pero eso no es lo que yo dije. ¿verdad? Ah, bueno, bueno. O sea, hay bueno. una parte del electorado que, 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 que creyó el cuento de que, pues, de que se puede gobernar por referéndum eh, sin entender las complicaciones del referéndum en sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no es lo que yo dije. Uh -huh. yo, yo lo que dije, al contrario, es se pueden cambiar las cosas desde adentro del uh -huh. sistema, no en contra del sistema, ¿verdad? Uh -huh. Este y, y, y cuando usted se pone a analizar los, sí. los patrones de voto, vea, vea usted, por ejemplo, Fabricio Alvarado logró conectar con un segmento de la población que ha sido tradicionalmente abandonado uh -huh 
y traicionado por los gobiernos de turno, ¿verdad? Eh, eso es un, es un segmento que ha tenido menos oportunidades educativas, uh -huh. que tiene, eh, digamos, comparado con el resto de los votantes, menores ingresos, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces eh, están buscando una salida diferente, ¿verdad? Este, digamos que, que los liberales tuvimos esta vez un relativo éxito electoral, es gente que, que, que dice, bueno, no, el país no va por buen camino, necesitamos cambiar, pero necesitamos cambiar como buenos liberales, respetando la institucionalidad las y la, del juego. las reglas del juego, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, pero visto fríamente y sin entrar a analizar personalidades y, y, y eh, inclinaciones, tenemos en segunda ronda a dos, en este momento, dos propuestas socialdemócratas, estatistas, que probablemente van a tener la inclinación de hacer crecer el gasto público y buscar subir los impuestos para financiar ese aumento del gasto público, porque es lo único que se les ocurre que puede resolver los problemas económicos del país. 8.20 de la mañana, lo que don Eliezer nos está plantando es la eh, consideración, o planteando, la consideración de que esta oposición liberal progresista con Figueres o con Chávez eh, va a poner eh, las banderillas desde el primer momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Con un país en sintonía son las 8.23 minutos de la mañana. Como decíamos, el pasado 6 de febrero, el electorado le otorgó a Liberal Progresista un mandato de oposición, claro, tiene seis diputados, eh, pues no son no son evidentemente 11 pero no son dos este esa es una, una fracción mediana en estos tiempos es una fracción mediana eh, pero usted me decía algo muy interesante es que Fabricio Alvarado logró conectar con las costas bueno con Elías Feinza que el liberal progresista eh, se produce un fenómeno que se ha dado en el pasado eh, muy claramente con Acción Ciudadana de alguna manera también se, re, se refleja en el espejo hoy con el resultado de la elección para el Frente Amplio y con ustedes. Es decir, estamos hablando de posicionamientos, eh, de propuestas políticas en el área central del país. Ustedes tienen tres diputados por San José, uno por Cartago, uno por Heredia, uno por Alajuela. Eh, por cierto, cuatro hombres y dos mujeres. La próxima vez podrían poner a encabezar más mujeres, por favor. Eh, por te, favor. Teníamos encabezando más mujeres, lamentablemente no. No, no salieron en, no las, salieron. en las provincias no. eh, de fuera de, de, del área central. Pero bueno, el punto es este. Primero, un partido eh, de, de, de que se arraigó en la zona central, evidentemente. Eh, un partido que tampoco logró conectar con las costas. Correcto. ¿Verdad? Ahí que me dice, don Elías. Bueno, eh, es parte de los, de los aprendizajes que, que, que tenemos que sacar nosotros, ¿verdad? El, el primer análisis, lo que me dice a mí es, eh, logramos conectar básicamente con la población urbana del país. A nosotros nos fue bien en los cantones urbanos, tanto en la GAM como afuera de la GAM, eh, y, y no tan bien o mal en los cantones rurales, incluso en la GAM, ¿verdad? En, en San José, por ejemplo, nos fue muy bien en Desamparados, nos fue muy bien en Tibás, en Goicochea, en Moravia, en Escazú, en Santana, en Curridabat. Eh, ¿Todos los cantones que eran del PAC? Eh, bueno, yo no he hecho el análisis. No, tal, yo sí. Pero, pero sí, sí, yo no he hecho el análisis <risa> comparado con elecciones claro, anteriores claro. todavía. No, no he llegado a ese punto. No he llegado, ¿verdad? sí, sí, claro, pero, es que es muy pero bien. Pero sí, nos fue bien ahí, pero no nos fue bien en Turruares, en Acosta, en la zona de Los Santos, etcétera. Es decir, los cantones más rurales ajá, no nos fue ajá, bien, ajá. Los, los cantones más urbanos sí. Este, y lo mismo se observa afuera, eh, en Guanacaste, nos fue mejor en, en Liberia eh, y en eh, y en Bagaces que, que de ahí no sé, que en Nandayure y Ojancha y La Cruz y qué sé yo, ¿verdad? Eh, en y no tienen una explicación todavía para ello. Eh, ¿O sí? hay, hay, bueno, parte, parte de la explicación es por, por estructuras, porque ajá, teníamos ajá. estructuras más fuertes en, en algunos cantones que en otros, ¿verdad? Eh, pero, pero de ellos sí creo que hay un tema ahí de, de, de mensaje y de, y de propuesta que, que eh, no la logramos... Eh, 
no, 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 no logramos que, que la gente en estos cantones más rurales entendieran de, de qué iba nuestra propuesta, porque era una propuesta, no es que nosotros no teníamos propuesta para las zonas rurales del país, claro. es que teníamos una propuesta para, para resolver los problemas del país de forma integral, uh -huh. sin ofertas clientelistas, sin ofertas de, de, de llegar y decir al cantón X, mire, aquí le vamos a construir un EVAIS, dos escuelas, cinco puentes y, y una supercarretera para reactivar la economía de este cantón. No, nosotros no hicimos eso, ¿verdad? Eh, nosotros lo que decíamos es, vámonos a los problemas de fondo del país, tratemos de resolverlos, eh, nivelando la cancha de juego para que, para que los beneficios le lleguen a todo el mundo y no como ha sucedido tradicionalmente que los beneficios le llegan solo a, a, a ciertos grupos, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, pero bueno, evidentemente no, no, no logramos eh, eh, que, que, que la gente nos la gente en estos cantones más rurales nos compraran esa, esa idea, ¿verdad? Claro, lo cual da una idea, digamos de la magnitud que el desafío entraña en términos de elaborar una propuesta política, ¿verdad? Que logre permear, porque además, por supuesto, allá el asunto no es la propuesta, es que la consecuencia de la falta de acción de la institucionalidad pública eh, para llevar el desarrollo a otras zonas del país se muestra ahora en esos índices, porque claro, uno habla del 50%, perdón, del 40% del abstencionismo, pero hay que ver el 50% o el 60% golfito. Entonces, claro, eh, usted va a golfito eh, desde hace mucho tiempo. Eh, yo tengo esta, esta sensación eh, de mucho dolor cuando voy a ese lugar eh, y uno respira desesperanza, Totalmente. falta de ilusión, vaya, falta vaya, de alegría. Vaya al centro de Punta Arenas. Eh, eh, eso, eso es lo que se ve. Claro, es que siento como que ahí es más todavía en la, en la zona, en el, en el Pacífico Sur Sur. A, a, a lo que voy es que no, no hay que ir tan lejos. Un, un, ah, sí, claro, un, claro. Un costarricense que quiera constatar con, con presupuesto bajo la, la desigualdad y la y el abandono en el que están las provincias costeras, todo lo que tiene que hacer es irse a dar un, una vuelta, pero no, no bueno, pasen al paseo de los turistas y, y, y dejen plata en Punta Arenas, que les va a caer muy bien a los puntarenenses, pero vayan a darse una vuelta por el sí, Roble, sí, vayan sí, a darse sí. una vuelta incluso por el centro de Punta Arenas, Chacarita, eh, eh, todos los lugares que, 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 que están en una situación de abandono terrible. Claro, ¿verdad? claro, pero, eh, y, pero es que ese diagnóstico lo conocemos, lo sentimos, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir es que la gente no va a, digamos, a, a creer, a apostar por propuestas, porque lo que están es desaprobando la inacción. Entonces hay, hay viene, muchas, perdón, cosas, vamos a ver, Vilma, viene, y... viene don Fabricio Alvarado y logra conectar, como sí, dice usted, sí. ¿verdad? Porque es evidentemente que ahí donde la iglesia ha llenado, o las iglesias han llenado un vacío que no llena es, la es, institucionalidad, eh, la gente apuesta por ello. Sí. Pero además aparece porque estos son eh, similitudes, le pasé el documento de don Alexander Frank, que estuvo ayer con nosotros acá, eh, quien quiera, lo tenemos en las redes de Hablando Claro, ahí lo pueden encontrar, es un paper que él hizo eh, a partir de su estudio de la expresión de votos, donde señala que ahí, donde tuvo más votos Nueva República, también tuvo un porcentaje alto de votación, eh, progreso social democrático, ¿verdad? Y ahí donde tuvo más votos liberación nacional, también tuvo más votos progres eh, liberal progresista o al revés, no importa. Entonces, hay claramente como dos expresiones del país y usted está en la expresión de, 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 lo, de lo central, digamos, donde tenemos la mayor cantidad de servicios, no importa, digamos, a veces eh, evidentemente igual la condición como el transporte público, etcétera, pero donde hay la mayor cantidad de respuestas y servicios, donde la vida es más cara, porque es más cara en la parte central que en las zonas alejadas, eso también es cierto, ¿verdad? Excepto en, las, en los enclaves turísticos, que ahí es carísimo todo, pero lo cierto es que, eh, digamos, también no sé de qué manera van a coadyuvar ustedes desde esa oposición para poder generarle resultados a las zonas costeras o si usted está dispuesto a observar en las propuestas de Liberación Nacional y el, el Partido Progreso Social uh, posibilidades de acción de política pública que digan, ah, bueno, me voy a, 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 a comprar aquí algún número con estos partidos porque hay algo que me interesa mucho o hay una propuesta que alguno de ellos va a atender de su parte para responder a esos problemas tan acuciantes. 
Mire, yo, yo no conozco ninguna propuesta específica de ninguno de esos dos partidos para re resolver los uh -huh. problemas acuciantes y angustiantes de, de las zonas costeras del país. Este, eh, yo sí le puedo decir, vea, nosotros llevábamos en el primer lugar por Punta Arenas a Ana Gómez, ella es una psicóloga eh, que, que, que trabaja con sectores vulnerables de, de, de Punta Arenas, en Punta Arenas Centro, ella, ¿verdad? Eh, bueno, Punta Arenas, Miramar, Esparza, etc. Eh, y, y venía haciendo un trabajo lindísimo ahí, en la parte de ahí, de, de, de Chacarita, el Gran Chacarita, ¿verdad? El Roble, uh -huh, todas uh -huh. estas partes. Eh, y diez días antes de las elecciones me, me, me llama llorando y me dice, él y me dice, aquí acaba de pasar eh, gente de un partido que no se había aparecido en toda la campaña, eh, y no voy a mencionar el partido porque, porque no tengo prueba para demostrarlo, y esto sería una denuncia eh, importante, pero aquí acaba de pasar gente, y le ofreció a la gente... A la gente eh, de ella. A la gente, de, bueno, a la gente que pues estaba, estaba trabajando con ella. Con ella gente, gente que llevaba tres meses trabajando con ella, les, les dieron entre 10 y 20 mil colones a cada uno, eh, y simple y sencillamente bajaron los brazos y dejaron de trabajar a 10 días de, la, de, de las elecciones, ¿verdad? Este... Y entonces, claro, uno, uno no tiene cómo documentar eso, uh -huh. pero pero evidentemente están pasando cosas, ¿verdad?, que hacen que al final los resultados... Que han pasado toda la vida. Que han pasado Perdón, toda la vida. Bueno, con el IES, es, no, no, esto es así, claro, es así. Estoy totalmente claro. Que Digo, han antes, toda la vida. antes habían, pero, entonces, eh, entonces, no sé, sacos el, de cemento y claro, cosas de pero, ese pero tipo. Pero entonces muchas veces el, el, el resultado de la votación no, no, no necesariamente es un reflejo de la desconexión de un partido con una región, sino de la capacidad de otro partido de... de, de eh, eh, de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Ah, este, qué tirada con eso que estamos diciendo, que usted está expresando, porque podríamos dar la sensación de que hubo un clientelismo o una compra de, de voluntades, la, ¿verdad? La política tradicional de este país es clientelista, Vilma. Siempre bueno, ¿el partido era tradicional o era nuevo? Por eh, lo menos. No, no voy a mencionarlo. Es que así no se vale, no debería ser feinza que esté, así no, no, no se no, vale. No, es, que, es que, a ver, yo soy muy consciente, de, a ver, si yo voy a hacer una denuncia con nombres, eh, de yo tengo que tener pruebas, y, uh -huh. y, y no las tengo, lo que tengo es el dicho de una persona absolutamente honesta, como es Ana Gómez, eh, que, que, que trabajó muy bien su zona, su región, eh, y que parte de ese esfuerzo se le cayó a, a, a menos de dos semanas de las elecciones, porque simple y sencillamente llegaron con eh, eh, la máquina de imprimir billetes, no, 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 con, no con otra cosa, ¿verdad?, eh, eh, no, no, no fue que los convencieron de un liderazgo mejor, no fue que los convencieron de una propuesta mejor eh, simple y sencillamente eh, llegaron a la usanza tradicional y, y lo resolvieron de esa manera. Volvamos don Eliezer con el tema eh, de la oposición a partir de, pues yo digo que a partir de la segunda ronda porque cuando pase el balotaje y tengamos gobierno electo evidentemente es tan poco el tiempo entre eh, el inicio del nuevo congreso y la toma de posesión del nuevo gobierno entre el 1 y el 8 de mayo, que esas negociaciones serán eh, inmediatas usted ha dicho claramente que no le ha dado la adhesión, ayer fue muy contundente este, en sus redes sociales no le, ha, no, no le va a dar la adhesión a nadie no ha hablado con nadie eh, puede ser esa puerta eh, abierta, digamos, para conversar con los eh, candidatos, no sé si ya, si lo llamaron, usted les dijo que les diera tiempo, en fin. Eh, no, di, di, dispuesto a, a conversar no solo con los dos candidatos que están en la segunda ronda, sino con todas las fuerzas políticas, uh -huh. y ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque, bueno, al final de cuentas, yo creo que el resultado en la Asamblea Legislativa es positivo, hay menos fraccionamiento que en el pasado, eh, de partida, después uno no sabe cuáles diputados se declaran independientes o cuáles partidos se quiebran en dos, pero de partida hay menos fraccionamiento que en, que en los últimos ejercicios legislativos eh, todas las fracciones son significativas no hay fracciones unipersonales, etcétera entonces creo que la, la, la conformación de la, de la asamblea legislativa se presta para cosas positivas ¿verdad? Eh, sí, al menos de, de arranque, que es cuando las escobas todas están nuevas es y barren bien. Es correcto. Entonces, nosotros estamos dispuestos a conversar con, con el que quiera. De la campaña de liberación nacional, sí, han, sí nos han buscado, eh, quieren conversar con nosotros, todavía no hemos tenido ninguna conversación eh, eh, formal, este, ni, ni informal tampoco, no, no, no hemos tenido... O sea, básicamente... Eh, ni un eh, café. No, no, no. Básicamente están en, en de ponerse... Están, digo, porque el... Eh, mi jefe de campaña o ex jefe de campaña a estas alturas ¿verdad? está mm, 
poniéndose de acuerdo con la gente de Figueres de cuál va a ser la agenda de la conversación porque no es simplemente tomarse un café yo me imagino que Figueres está muy ocupado en este momento con una campaña como para ir a sentarse un café a tomar un café sin, sin, sin una agenda ¿verdad? Lo, lo que uno se imagina es que primero estaban asimilando el resultado y, 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 y digamos ir, ir recomponiéndose bueno ellos, sí, sí. Eh, ellos llevan un par de semanas prácticamente en silencio y, y sí, entiendo sí, sí. que es Hasta parte ayer. de esa a taller salieron y, el, eh, y, y don José María lo explicó y lo explicó que era necesario, claro, sí, sí. entendible. Y por eso, entonces, pero sí están ellos, dispuestos a conversar. Sí, nosotros, a ver, nosotros no tenemos ninguna prisa por darle la adhesión a nadie, no andamos buscando puestos, no, no, no nos interesa participar en ah, un gobierno, pero sí. sí nos interesa conversar, porque al final de cuentas nos va a tocar gobernar juntos en el sentido de que el gobierno está compuesto del ejecutivo y del legislativo sí. ¿verdad? La, Entonces, la, la, vamos a ver don Elías la, la tiene muy difícil digamos esto esto es eh, siempre complejo, por un lado digamos eh, claramente viendo yo la invitación al, al programa eh, la gente dice no no que, es, que nos quedemos así uh -huh. los que votamos por esa divisa quedémonos así que no le demos la adhesión a nadie así es. por otro lado las propuestas, si usted bien me plantea que ambos son socialdemócratas y que usted cree que algo que ambos van a querer aumentar el gasto público, las propuestas nunca son iguales. Nunca no, no, son, no iguales, son iguales. Yo no ¿verdad? dije que se fueran iguales. Eh, eh, vamos a ver. Que tienen el mismo, sí, la sí, misma sí. No, 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 usted no lo dijo, lo, la, lo digo yo, la claro. La misma inspiración que tenía el PAC eh, y, y en algunos. Socialdemócrata. Medida, socialdemócrata, sí. estatista, eh, hacer crecer el gasto público, aumentar los impuestos. Eh, y, y bueno, tenemos no sé cuántos años clamando por una reactivación económica que jamás va a llegar con esa receta bueno, pero, pero bueno lo que quiero decir es que la tiene difícil para no desviarnos del eje en este momento, ahora vamos a ello en el sentido de que por un lado la gente dice, yo le di el mandato a liberal progresista, a liberal progresista Correcto. no a nadie más eh, y quiero que vayan a hacer oposición, eso Correcto. dijo el electorado, por otro lado el líder de una agrupación política, ¿verdad? Que debe tener carácter, claridad, contundencia, y esto está probado en todas las democracias del mundo. Eh, se espera que dé un paso adelante y diga, bueno, es que en realidad, como esto no es igual, me decanto aquí o me decanto allá y dejo a mis seguidores en la libertad absoluta, obviamente, porque no hay rebaño pues, y no hay, porque, y no hay traslado de caudal. Porque el líder tiene que decantarse. No, 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 porque... le pregunto, si no siente, digamos, esa, esa, esa eh, necesidad de decirle al país, porque ahora usted ya no es el Feinza el aspirante, ¿verdad? Ahora, ahora ya está ubicado como uno de los líderes políticos del país en esta etapa por lo menos Vilma, los, los liberales sí. a diferencia de, de, de los políticos de otras tendencias eh, creemos que las personas uh -huh. eh, los votantes son personas inteligentes claro claro que pueden eh, formarse su no, criterio no, y, y para propio para eso no hay que ser liberal porque yo también lo creo y no bueno, pero, no, pero no. Hay, hay muchas escuelas políticas donde creen que la gente es tontica y que los sí, políticos sí, sí, son sí, iluminados no, eso es terrible, eso es terrible. Y, y que los políticos tienen que decirle a la gente cómo votar y nosotros no lo, o sea por lo menos en mi eh, interpretación del liberalismo yo no tengo por qué decirle a ninguno de mis votantes uh -huh. cuál es la forma correcta de votar cada uno de ellos no no no, no. su propio su propio análisis es que yo no me refiero a eso me refiero yo no estoy jamás eh, eh, digamos sugiriendo que usted le vaya a decir a su gente por quién vota no hay un traslado de, de caudales no, no ni de voluntades y está probado y particularmente en este proceso de transición de nuestra democracia, que hacemos lo que nos da la gana. Así Yo es. el otro día, lo he dicho varias veces aquí, don Elías, cuando me preguntan, pero es que usted no está con tal partido, porque a mí siempre me ponen etiqueta y a la gente le gusta mucho etiquetar. Sí. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si yo toda mi vida, en términos de ciudadanía política, he vivido en Unión Libre. Uh -huh. En Unión Libre. Y realmente esa condición me gusta. Sí. Anillo, no. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, claro, tan claro es eso que hay gente que vota por el Frente Amplio o Liberal Progresista y no tiene ningún problema, no se siente de ninguna manera preocupado o incómodo con esa expresión de voto. Entonces, yo no estoy planteando una cosa así como el señalamiento, vengan no, por no, acá, no, por yo eso. soy el gran líder y sí. les digo lo que deben hacer, ¿verdad? Pero... Nosotros, 
yo dije... Pero de ahí a que usted no se exprese es distinto, o que no, si no, quiera no, expresarse ya, yo, en yo, términos de... Perdón, Vilma, pero yo ya me expresé. Que <ríe> mi expresó que no. Que expresó mi expresión que no. no sea la que esperan algunos ciudadanos, Ajá. ya esos son otros 100 pesos. Ajá. Si yo me decantara por un candidato, probablemente la mitad de la gente estaría contenta y la otra y la mitad otra estaría furiosa. enojada. <ríe> eh, y si yo me decanto por decir, no, no, no tengo necesidad de darle el apoyo a ninguno de dos políticos socialdemócratas estatistas, eh, habrá gente que no le guste uh -huh, esa decisión uh -huh. mía. Pero, pero al final de cuentas es la que respeta la voluntad de nuestros votantes. Nuestros Ajá. votantes, nos, nos, usted lo dijo muy claramente, Vilma, uh -huh. nuestros votantes nos dieron un mandato, es un mandato de oposición, eh, y creo interpretar correctamente Ajá. que ellos esperan una oposición de altura, porque sí. hicimos una campaña de altura. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir una oposición de altura? Que vayamos al, a la Asamblea Legislativa con un espíritu constructivo, uh -huh. no, no con el espíritu de ir a destruir lo que los demás propongan, sino de proponer nuestra propia uh -huh. agenda uh -huh. y buscar los espacios de negociación para que las ideas liberales empiecen a ser adoptadas por eh, otros partidos políticos también, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y en ese espíritu vamos a ir a la Asamblea Legislativa, eh, pero no necesitamos estar con uno o con el otro. El que sea electo por el pueblo costarricense el 3 de abril tendrá que sentarse a conversar con nosotros o nosotros nos tendremos que sentar a conversar con ellos eh, porque al final de cuentas, eh, eh, como, dicen, como dice el dicho, eh, 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 se, se requiere dos para bailar el tango, ¿verdad?, este, digo, se requiere dos, se requiere el, el ejecutivo y, para, y, y para el legislativo. Y para muchos otros bailes y para muchas otras danzas también, don Elías, permítame hacer una pausa, que rápido se me va el tiempo conversando con usted. Aquí tiene muchos saludos y aquí hay alguien que dice, pues ojalá este señor que ya tenga cinco diputados más eh, pueda trabajar, intercambiar proyectos, hacer una buena tarea Esa para es que intención. el pueblo vea que es cierto que trabaja y desde luego él este oyente dice, y desde luego debería darle agradecimiento a alguien y trabajar con alguien para mejorar las cosas. Pero bueno, es que don Eliezer ya explicó cuál es su manera de, de hacerlo. Um, esto también dice que si el, si el no decantarse por algún candidato, esto lo dejo para la próxima, eh, se debe a que no quiere que le pasen luego una factura eh, dentro de cuatro años eh, cuando vuelva a ser candidato. Hablando. Yo ahora tengo una responsabilidad con un cuarto de millón de personas que, que depositó su confianza dándome el voto. Eh, no, no es un tema de lo que pasa dentro de cuatro años. Es un tema de que <ríe> ninguna de las dos opciones que están en la segunda ronda me, me satisface. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, no siento la necesidad de, de, de decantarme. En, en el proceso electoral había cuatro partidos políticos liberales. Sí. Si uno de ellos hubiera pasado a la segunda ronda, probablemente me lo hubieran puesto más fácil de, de decir, bueno, de ahí, claro, sí, claro. para mí esta es la mejor opción. Eh, pero 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 los que pasaron a segunda ronda son dos propuestas socialdemócratas estatistas, me la ponen muy difícil voy a la pausa, ahora sí, porque tengo más consultas aquí que le están formulando pero ya se nos va el tiempo con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana, bueno, un corte corto, y entonces nos permite eh, vamos a ver eh, algunas de las consideraciones que hay aquí para no dejarme todas las preguntas y poder satisfacerlos a ustedes es cómo va a hacer usted para cambiar las cosas sin resolver eh, o sin ayudar a resolver al partido de gobierno eh, la situación eh, con el Fondo Monetario Internacional siendo que por ejemplo hay un impuesto a casas de lujo ya se pronunció José María Figueres ahora sí ya le toca pronunciarse muy, muy concretamente y dijo bueno ok que no sean los 175 millones que plantea el gobierno como impuesto a casas de lujo, sino 350. Ya eso sí es muy, muy, muy de lujo la casa para que tenga que pagar algo. Pero ustedes hey, se sientan ahí en la postura de nada, de nada, de nada. Aunque eso implique que no se pueda, perdón, digamos, perdón, perdón, eh, perdón, ser más progresivo. ¿Quiénes son ustedes? Digo, los liberales ustedes? progresistas que no están de acuerdo con más impuestos. Bueno, es que nosotros no estamos de acuerdo con cargar el bolsillo de los costarricenses para corregir los errores que siguen cometiendo. Sí, vamos a ver, estamos hablando pero, de las casas pero, de lujo de más de 300 y pico de no, millones. No, 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 no. Estamos en campaña. Sí. Uno de los dos candidatos ahora sacó una propuesta populista. ¿Cuál? 
esa que usted me está diciendo, es una propuesta populista. ¿Quién se va a oponer a que las casas de 350 millones de colonias le, le metan un impuesto más alto? Ah, bueno, usted, usted no se opondría, usted, sabe, sabe, hipotéticamente. Sabe, sabe, sabe. No, sabe, Vilma, no ponga, palabras, <ríe> no ponga palabras en mi boca. Este, ¿Usted sabe cuánto va a recaudar eso? No sé. Y bueno, yo tampoco, no sé, porque, no sé, yo tampoco no sé, porque el no, candidato no. que lo propuso no le puso números a la cosa. Pero es, si me permite la expresión, una mierdécima. ¿Verdad? <ríe> Porque, porque cuando usted analiza el proyecto que está presentado, que es un garrotazo a la clase media, usted se da cuenta de que el grueso de la, de, de la recaudación estaba precisamente en bajar el monto del valor de la vivienda para poder garrotear a la clase media. Que el, que el, 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 el impuesto a las casas de lujo de verdad ya está cobrándoles el 0,5% eh, eh, de, de, de impuestos todos los años a esas casas ajá, verdaderamente ajá, de lujo. Ajá. Y yo no sé cuál es la propuesta de Figueres y no la voy a comentar hasta que no la conozca. Claro, claro. Pero a menos de que, de que él esté proponiendo meterles un impuesto del 3%, no va a recaudar nada, porque en la propuesta... Entonces original, es mejor nada. Entonces es mejor ver las cosas con un enfoque integral, yeah. con un enfoque global. Nosotros tenemos una propuesta clara de, de ir a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Esto no es algo nuevo y no es inaudito. Oh, en, 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 perdón, Vilma, en Ecuador, cuando pasaron de los gobiernos de izquierda al actual gobierno de uh -huh. centro-derecha, uh -huh. se sentaron a renegociar con el Fondo Monetario Internacional y precisamente lo que fueron a buscar es, queremos mantener el acuerdo con el fondo, pero queremos cambiar el enfoque, no uh -huh. tanto impuesto y más recorte del gasto. Y el Fondo Monetario lo aceptó yeah. y Ecuador renegoció, ¿verdad? Sí. Y entonces nuestra propuesta es, dejemos de estar pensando en a quién le sacamos la plata del bolsillo eh, para, para tapar huecos de errores que se han cometido en el pasado. Empecemos a tapar los huecos eh, quitando esos errores. Entonces, Yo. reforma del Estado es importantísimo y hay que incluirlo en la propuesta al Fondo Monetario Internacional uh -huh. eh, y hay que dejar de estar pensando en, en, en más y más impuestos en una economía, Vilma, en el 2019, antes de la pandemia, después de la reforma fiscal, la economía creció apenas un 2,1%. Eso no alcanza para nada. Eh, y entonces, si ahora, saliendo nosotros de la pandemia, y no nos engañemos por las cifras del 2021, no es lo mismo... Claro, no es el rebote. Eh, no, sí, no es lo mismo el rebote que, 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 que reactivar la economía. Sí. No es lo mismo el rebote que... que, que eh, la recuperación que, que, que la, la verdadera creación de mayor actividad económica, ¿verdad? Si nosotros ahora garroteamos a la economía con más impuestos, nunca vamos a generar el empleo que se necesita para resolver los problemas de desempleo y pobreza. Sí, a, a, a mí lo único que me incomoda de ese tema, eh, para serle franca, es que por esa vía no hay un marco de mayor progresividad y hay gente que le ha ido muy bien, no digo solo en la pandemia, sino que le ha ido muy bien en el juego, digamos, eh, de el, las reglas impuestas eh, con la apertura comercial y demás, le ha ido muy bien y resulta que no pagan lo que podrían pagar para eh, sostener el Estado por eso, eh, por eso social verlo, de derecho que tenemos. Por eso hay que verlo, Vilma, de, eso, de un marco de una reforma integral no. de simplificación tributaria en vez de seguir metiendo parches que más bien cada vez complican. Y Solo complican nos quedan cinco cosas. minutos, pero aquí tengo una de muchas eh, interesantes preguntas que me dice, ¿de dónde saca don Rodrigo, eh, perdón, don Eliezer Feixa, que Rodrigo Chávez es socialdemócrata? Bueno, lo dice el nombre de su partido, lo, lo dice eh, eh, conversaciones que yo he tenido con él Ajá. desde antes de que él fuera candidato. Eh, si usted sí le da el beneficio de ser un socialdemócrata, eh, sí, sí, lo, sí lo ve en, en su, su propuesta. En su, en su inclinación, en su tipo de propuestas, eh, eh, sí, 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 sí. Eh, ahora ha hecho una campaña de otro estilo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero, pero yo, de, yo, yo lo conozco desde hace muchos años a, a, a Rodrigo y su línea de pensamiento eh, es esa. <risa> Aquí hay alguien que es muy alotico, dice Don Eliezer, primero trabaja y duro, porque tiene que pagar el derecho de piso que obtuvo para ver si en cuatro años le dan, digamos, aquí la adhesión ne nuevamente. Ahora sí vale. tiene de verdad vamos, una, vamos, una... Vamos a la asamblea a, a, a marcar la diferencia. Ese, ese es el, el objetivo que nos hemos planteado como, como fracción. Vamos a ir a la asamblea a marcar la diferencia para que los costarricenses vean 
que sí se puede hacer política de una manera distinta. Eh, ahora en la mañana cuando venía de camino, hablaba con eh, nuestro jefe de, de signos externos, que hizo una labor fantástica, uh -huh. y me decía él algo, algo que a mí no se me había ocurrido pensarlo, me dice, viera, viera qué contentos están los, los proveedores, porque nosotros contratamos los, los materiales que teníamos que contratar, este... Eh, eh, y les dijimos, bueno, necesitamos tantas banderas, ¿cuál es el precio? Y tome, va eso. Y a nadie se le pidieron eh, entregas de materiales por debajo de la mesa, a nadie se le pidieron coimas o, o, o comisiones o ese tipo de cosas. Y entonces los contratistas mismos nos decían, de esta es la primera vez que le hacemos materiales a un partido político que no nos piden otras cosas así por debajo, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Desde ahí estamos demostrando que venimos a hacer las cosas de una manera diferente. Denos chance, tenemos cuatro años en la Asamblea sí. Legislativa. Aquí hay alguien que me, que, que, que me da la decisión a mí, porque dice que sí está de acuerdo con que paguen más los que más tienen. Entonces, bueno, ahí una, una por lo menos. Eh, don, don Eliezer, este, ya nos vamos, ahora sí que se nos acabó el tiempo, a mí también me gusta mucho eh, discutir con usted, debatir con usted, nos cuesta mucho debatir aquí en el país, porque todo el mundo se resiente, sí. entonces se ha dado cuenta de eso, ahora resulta que los dos candidatos quieren campaña de altura, sí. pero los dos se tiran, pero los dos se tiran, y va a ser un poco difícil esto, porque esto indispone a la gente. Um, su mensaje final, don Eliezer, y luego volvemos a hablar, bueno, don Alejandro Coronado me está regañando porque, bueno, llamando la atención de que tengo que hablar con todos los diputados electos, hablaremos con los que podamos, pero es que primero estamos hablando con los eh, candidatos presidenciales, y les juro que ya yo pedí otra vez la cita cuando Fabricio Alvarado, y no me han respondido, no puedo hacer nada si no me la dan, primero los candidatos, y alguien decía, pero eso de la doble postulación no sirve y usted la otra vez me dijo que sí servía y mucho sí. y ahora está más convencido que antes estoy, eh, a ver, estoy convencido no, no porque yo haya salido electo diputado, a mí me alegra mucho, por ejemplo, que Fabricio vaya a estar en la asamblea, porque entonces hay un líder claro en la fracción de Nueva República hay con quien sentarse a conversar este, eh, en el caso de Liberación, aunque no fue por doble postulación hay un líder claro en esa fracción también, ¿verdad? Entonces uh -huh. Eh, eso facilita el diálogo, al final de cuentas, que, que de, de eso se trata. A, a, a la Asamblea Legislativa también se le dice el Parlamento. Uh -huh. Es un lugar donde hay que ir a conversar, Parlare. a hablar, a conversar, a hablar, a ponerse, y, y finalmente buscar ponerse de acuerdo, no es hablar por hablar. Eh, pero entonces cuando hay liderazgos claros en las fracciones, se facilita ese trabajo. Entonces pues yo creo que, que, que es una buena cosa. Don Eliezer, muchas gracias. Aquí hay alguien que no me deja el nombre ni nada. Dice, es que a él le gustaría mucho trabajar con Don Eli porque le parece una gran persona. Eh, está buscando aquí trabajo ya. Eh, eh, no, 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 no quiere decir que está buscando trabajo. Probablemente quiere apoyarnos en el partido y ojalá ah, que, que se identifique y, y, y nos mande sus datos para, para poder incorporarlo al trabajo. Hay, hay muchísimo que hacer para ayudarle a este país a, a, a ¿Eso superar ¿Eso significa el que van a tener vida partidaria independientemente de la vida parlamentaria? Porque los partidos, ese es un gran problema, los partidos desaparecen sí. y se convierten solo en la fracción parlamentaria. Bueno, eh, nosotros, nuestros planes son, sí, mantener una vida partidaria activa, eh, seguir creando propuestas, seguir trabajando, eh, ya ahorita hay que pensar en elecciones municipales este, sí. y desde ya estamos pensando también en cómo mejorar nuestro plan de gobierno para dentro de cuatro años, ¿verdad? Para conectar con esos sectores de la población que esta vez no logramos. Don Eliezer, usted va a estar en el foco de los costarricenses, ojalá no nos falle y que en la próxima campaña vaya sólido. Sí, va a tener muchos muchos ojos auscultadores muchas gracias don Elías Elfeinzac eh, gracias a ustedes amigas y amigos se nos fue el tiempo volando, chao hasta mañana Hablando Claro